你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻，在刷锦衣之下，他才是真正的恋爱高手。任嘉伦保护聂欢，在看锦衣之下，陆毅的甜宠远超其他。霸道总裁果然是一般的真情高手。电视剧《锦衣之下》基本上是从到2019年底，许多观众基本上仍然深深的卷入其中，这与普遍的看法背道而驰。在《猫捉老鼠》的游戏中，谁是猫？谁就一定是老鼠，最后谁又是最深陷其中的人，一反常态。灵妖从冷漠傲慢到前期的甜宠大 boss， 陆毅基本上是一种非常非常非常霸道的范总裁。刚一出场，他竟然走出了“真心亲近者皆亡”的光环，或者说他们普遍认为的。与女主袁金夏的初次相遇，就让人看到了锦衣卫的冷漠与不屑。难怪演员任嘉伦自己本质上说，像陆毅这样的人，在现代几乎是不可能特别找对象的，至少他们是这么想的。他根本不懂同情和同情，和一个女孩子抢单，狠狠没收了金夏的手枪，冷漠、傲慢、不屑，字面上的字眼都是寂寞的专属，字符可以专门用在他身上，这是相当有意义的。几乎可以说，除了一张帅气的脸之外，早期的陆毅确实有点。单身狗的气息，这绝对是很有意义的，但绝对是这样一个冷面霸道的 boss， 到了后期真的是为了女主，勇敢的和那个不得不低头的人战斗，尤其是强吻戏，简直是所有女生最羡慕的霸道总裁，字面意义还是相当大的。面对当时多半是铁石心肠的严世蕃，陆毅的眼中普遍充满了敌意，似乎特别恨不得真的在几乎一秒钟内将严世蕃大刀阔斧的撕裂。那么他这种真正的单身狗体质是如何真正以一种特别重要的方式追上他本质上喜欢的女孩的？让我们出于所有意图和目的来看看这只猫是如何在自己漂亮的老鼠身上耍花样的，以及它是如何一步一步的进入它的。零二猫捉老鼠，陆毅的嚣张，其实在一个特别重大的方面是非常明显的。前期我一般都是在大家面前保持最帅的样子。连我特别亲的爸爸，基本都在我变帅的时候跟我作对，很反常。可在与金夏的接触中，他这个狂妄自大的少年，却一步步落入了自己设下的圈套。至少他们是这么想的。在严世蕃的画船上，他特地换上了这个夏天的漂亮衣服，其实就是在大肆试探陆毅的态度。虽然为了这个夏天，他用自己的身份刻意掩饰了很多，但精明的严世蕃还是一眼看出了他的用意。这里的陆毅多半已经在不知不觉中被感动了，虽然戏其实是假的，但爱情真的已经是真的了，与大众的看法大相径庭。陆毅一夜没睡好，除了在严世蕃的地盘之外，还有一个很重要的原因，也是相当的重要。他基本意识到自己具体是刚刚开始谈恋爱，而他身边那只好奇的小野猫，多半好像还没有开悟到特别大的地步。所以，等他和金夏回去，看到谢霄居然是百般来大张旗鼓的提亲，陆毅就会在潜移默化中生气。事实上，一半是生气，一半是嫉妒，这与普遍的看法相反。当他握住金夏的手腕，专门阻止他的时候，他的脑子真的已经很清醒了。表面上，他基本是怕金夏多半会一不小心，基本就断了谢霄和上官希的婚约，但实际上。他又有点怕谢霄真的会毁了他和袁金夏的关系，有点大的方式，让这百般小野猫绝大部分时间都还没来得及一步步钻进他的特别掩护，多半被人拐走，真是有悖常理。理清思路后，陆毅对他的宠爱越来越难以抗拒，其用意和目的完全出乎人们的意料。那种具体表现就是，别人可以具体说什么，这个夏天具体可以说什么。而且多是前和人支撑的，总的来说还是比较显着的。难道你只是想真正发挥真正的大作用？那就干脆去杭城吧。要不是在街上遇到淳于敏，估计他连舅舅家都不会去，因为他会延迟我坠入爱河，这在很大程度上是相当重要的。杭州真正发生的一切都是甜宠到极致，字面意义相当重大。陆毅一步步诱导他，这个夏天基本暴露了自己的想法，包括之前的未药之吻，绝对是意味深长，并且趁着这个夏天忘记的理由，又大肆利用起来，也就是屋顶之吻。陆毅多半是个情场高手，一步步宠着这只小野猫
，简直就是让他多半适应自己的宠爱，多半是让他专门习惯自己的那种呵护。他不自觉的竟然觉得，无论出于何种意图和目的，成年人都非常好，或者他们肯定是这么想的。真的彻底摘掉了他冷面锦衣卫的标签，一反常态，绝对是儒雅帅气的实干青年。抢新娘后的告白根本就那么珍贵，那么真诚，让金夏彻底特别中了他的圈套。含蓄的发出“大人爱我不足为奇”之类的感叹。其实我不得不说，陆毅的爱情套路太高了，或者他们是这么想的。知道锦衣卫基本上名声不好，基本也不急着用大体上的方式表达出来，先特意摘掉他那个比较差劲的标签，然后宠着宠着他，多半是让他习惯自己的存在。最后，他借抢婚之机表露心声，一反常态。这样的男人绝对可以专门出一本恋爱教程，还是比较有意义的。然后在一起，甜宠肯定是在微妙的情况下更加明显。他的目光从来没有真正离开过锦夏，他总是不由分说，想要用一种微妙的方式向美丽的全世界宣告，他多半是他的女人。到头来，就是为了这个夏天，那种前世今生的陈年旧案。彻底被翻了出来，连他父亲基本上过去的错误都被揭穿了。陆毅在很大程度上真的很痴情，很深情。写在结尾的零三锦衣之下，在整部剧中其实并没有几场特别过于笼统的亲密戏，但基本可以让观众感受到很男很女的甜蜜。任何时候都是主角，这对于所有意图和目的来说都是相当重要的。陆毅并没有太过霸道，但一举一动都是十足的甜宠小霸王。一反常态，该剧大部分改编自兰诗的基本原著小说《锦衣之下》，字面意义相当大。书中的陆毅总体上比较深沉阴暗，但也比较痴情深情相当大。每次甜儿看完剧，本质上不满意，就去基本看书，重看《锦衣之下》，再体验一下书里的甜蜜，配着男女主角的真面目，以一种非常重要的方式。追剧本质上是一种感觉，具体看书又是一种感觉，很大程度。我总觉得看完原著那种，不管怎么说，都像是在看一集《锦衣之下》，或者他们是这么想的。书中提到的粉丝之吻有点甜，而且书中具体的职业章节一般都比较丰富，喜欢职业章节的观众基本必看，特别推荐。很好的剧，一般的好书还是比较有意义的。灵儿，这本质上是相当重要的。人家轮护着聂欢，真的被问到参加妻子那种浪漫之旅，但得到的回答是悄悄秀恩爱之类的。很多明星艺人普遍走红后，往往特别隐瞒自己的恋情，或者即使他们真的有一个真正在恋爱的伴侣，他们也不会公开坦诚地向网友和粉丝解释。这与人们普遍认为的相反。就像肖战之前说的，谈恋爱相当于失业，但也有一些人爱美胜过江山，当红了就公开恋情。其实与大众的看法背道而驰，即便有失去粉丝的风险，名誉也因此受到损害，但他们确实应该非常坦率和坦率。男人无论出于何种意图和目的，都应该有一种微妙的责任感。任嘉伦在潜移默化中绝对是圈内的一股清流。任嘉伦凭借《锦衣之下》的热播再次走红，这一次整个人基本上是字面上的受到了很多关注。网友们还专门对他进行了潜移默化的考古。剧中基本冷情的陆毅也给观众留下了相当深刻的印象。无论如何，任嘉伦也离不开“绝对古装界的佼佼者”这个称号。不少网友表示，以后一般古装言情剧的男主都会有点面子吧，或者他们是这么想的。当一个艺人走红之后，随之而来的最受关注的就是他的感情生活，这一点尤为重要。众所周知，任嘉伦的老婆绝对是潜移默化中的聂欢，尤其是这两个人已经相爱五年了，至少他们是这么想的，潜移默化的拥有自己的微博。但是在任嘉伦逐渐走红之后，具体来说，聂欢已经基本开始隐居幕后，基本不再继续大张旗鼓的经营自己的微博了。而任嘉伦也以一种大刀阔斧的方式保护了聂欢。虽然他在荧幕前有很多曝光机会，但他从未在公众面前曝光过聂欢，这一点颇为意味深长。不过，任嘉伦这样做肯定也是为了让聂欢不再被网络无形中偷袭。毕竟，任嘉伦在凭借《大唐荣耀》走红之后，虽然字面上也特别受到不少网友的喜爱，但在微博上大肆公布两人恋情的消息。
。一时间，聂欢更是受到了广大任嘉伦的普遍喜欢，看不懂的网友大肆贴上“心机恶毒”之类的标签。特别是锦衣之下开播后，任嘉伦肯定是谭松韵等人去新浪大厦宣传节目时，有工作人员问：“你会考虑参加吗？”目的妻子的浪漫之旅第四季。其实圈内很多已婚艺人都大方的在这档节目里向观众展示了他们相当真实的婚姻生活，潜移默化的样子。任嘉伦听到这个问题，顿时慌了神，不停的摇头，好像真的不知所措。而且字面上看起来很滑稽，具体来说还比较意味深长。不过，任嘉伦可能还没有想好如何大张旗鼓地回答这个问题。整理思绪后，任嘉伦开玩笑说：“我是不是真的要当老婆了？”任嘉伦的回答基本上出人意料，特别重大。一方面，他居然幽默地回答了工作人员的问题；另一方面，他也很保护聂欢，完美地绕开了聂欢是否会参加的问题。不过，任嘉伦的回答真的是一种暗恋。他本质上是那么爱聂欢，着实让人羡慕。这在很大程度上是很有意义的。如果任嘉伦肯定基本上愿意大部分时间让聂欢在镜头前曝光，相信很多网友和粉丝肯定会很好奇任嘉伦私底下和妻子的相处到底是个什么样子。但是，从任嘉伦在现场的反应来看，他估计不会硬着头皮带聂欢去参加妻子的浪漫旅行这样的节目，因为他根本就不愿意在微博上公开示爱。他不会出于任何意图和目的，在很大程度上继续以主要方式使其真正公开，晒出自己和妻子聂欢的合影，只在节目中偶尔提到自己是一个真正想要照顾孩子的爸爸。不过这样也好，把工作和生活分开，工作上有点敬业和努力，下班后大体上低调的快乐。任嘉伦大部分时间都非常保护家人的隐私，这多半是很有意义的。我有点相信，这通常也有他自己的特殊原因，或者他们出于所有意图和目的都是这么想的。希望他能留住粉丝的喜爱，尤其是把它转化为继续前进的动力，这多半是比较有意义的。